সুপ্রভাত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত মাছ রাঙার পর্দায় আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং হ্যাঁ ঈদের এই আনন্দে আরও একবার আপনাদের জন্য ঈদ মোবারক এই আনন্দের ক্ষণে আপনাদের সঙ্গে আমরা আরও অনেক আনন্দ ভাগাভাগি করতে চাই কিন্তু সেই আনন্দের জন্য তো প্রয়োজন নিশ্চয়ই সরঞ্জাম নিশ্চয়ই এমন কোনো কিছু যা অবশ্যই আপনাদের আনন্দ দিতে পারবে দর্শক আনন্দ যদি হয় তবে আমাদের একটু পেছন ফিরে যেতেই হবে আমরা এমন একজন মানুষকে আজ এই রাঙা সকালে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাকে দেখে আজকাল যারা কাজ করছে এই মিডিয়াতে অসংখ্য ছেলে মেয়ে তারা হতে চান একজন সুবর্ণ মুস্তফা একজন আসাদুজ্জামান নূর অথবা একজন আফজাল হোসেন দর্শক এই ধ্রুবতারা আমাদের মাঝে আজ রয়েছেন আজ আমাদের ভীষণ আনন্দের একটি দিন আমরা এই ধ্রুবতারাকে নিয়ে আমাদের এই রাঙা সকালে আড্ডা দিব আমাদের প্রিয় শিল্পী শিল্পীদেরও প্রিয় শিল্পী সুবর্ণা মুস্তফা আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চলুন তাকে প্রথমে স্বাগত জানাই সুপ্রভাত সুপ্রভাত আপনি কেমন আছেন আপা হ্যাঁ ভালো আমরা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমিও অপেক্ষা করছিলাম মানে দুঃখিত যে একটু দেরি হয়ে গেল আসতে কিন্তু चित्रेखा <laughs> मुस्तफा जिन एक ख्यातिमान अभिनय शिल्पी अभिनय दिए जिन एकाधारे देश के सांस्कृतिक अंगने गढ़े तुले निजस्व एक जगत जन्मगत भाव तुम जनप्रिय अभिनेत्री सुवर्णा मुस्तफा বেড়ে উঠেছেন একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছোটবেলা থেকেই নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছিল তার প্রবল আগ্রহ মূলত উনিশশো সালে জহির রায়হানের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত বরফ গলা নদী নাটকটির মধ্য দিয়েই ছোট পর্দায় সুবর্ণার অভিষেক ঘটেছিল এছাড়া মঞ্চের দর্শকদের জন্য সুবর্ণা মুস্তফা উপহার দেন শকুন্তলা জৈবতী কন্যার মন কীর্তন খোলা প্রভৃতি অনবদ্য নাটক এ পর্যন্ত অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার অর্জন করা এই শিল্পী রূপালি পর্দায় তার স্বল্প উপস্থিতিতেও ছিলেন সমান উজ্জ্বল ঘুড্ডি দিয়ে বড় পর্দায় কাজ শুরু করা সুবর্ণা মুস্তফা উনিশশো সালে নতুন বউ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নিজেও আকাশ কুসুম শূন্য ইত্যাদি কিছু টিভি নাটক পরিচালনা করেছেন আজ রাঙা সকালে আমাদের পুরোটা জুড়ে কথা হবে আমাদের এই প্রিয় শিল্পীর সঙ্গে চলুন ঈদের এই আনন্দ কিভাবে ভাগাভাগি করা হয় আপনজনদের সঙ্গে ঈদটা মূলত আমার মনে হয় যে ছোট বাচ্চাদের জন্য বেশি আনন্দের এবং মনে ধরো যাদেরকে আমরা বলি যে লেস প্রিভিলেজ ধরো যারা সারা বছর ধরে আমাদের জীবনযাপনকে সহজতর করে যারা আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকে কেউ আমার গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছে কেউ আমার রান্না করে দিচ্ছে কেউ আমার বাড়িটা পরিষ্কার রাখছে এই যে মানুষগুলো তাদের যে ছেলেমেয়েরা আমার কাছে মনে হয় যে ঈদ যদি স্পেশালি করতে হয় তাহলে এদের জন্য স্পেশাল করি বাহ এবং আমি আমার জীবন চর্চার ভিতরেই এটা আছে যে ঈদটা মূলত তাদের জন্য বাচ্চাদের জন্য ধর আমার নেফিউ নিসেস বন্ধুদের বাচ্চা কাচ্চা যা আছে এদের জন্য বা ধরো ছেলের বউ সম্পর্কীয় যারা তাদের জন্য যেমন আমাদের জিতুর স্ত্রী বউ আমাদের সোফাই বাট মূলত আমি একেবারেই বিশ্বাস করি যে এই যে আমাদের আশেপাশে যারা আমি তো সবাই সবার জন্য করতে পারবো না কিন্তু যারা আমার রিচের মধ্যে মানে যারা ছাড়া আসলে আমরা আমি দেখেছি মানুষ খুব অদ্ভুতভাবে কথা বলে একটু নিচু করে কথা বলে কিন্তু আমার একটা বেসিক প্রশ্ন থাকে যে আমি আরেকজনের চাইতে সুপিরিয়ার কেন কি কারণে আমার টাকা বেশি বা আমার কাপড় পরিষ্কার সেই জন্য না মানুষ তার কর্মে বড় হবে আমি একটু কর্ম দিয়ে বড় হতে চাই সিরিয়াসলি আমি ওই ঈদ আমার মনে হয় যে এরা যদি আনন্দে থাকে 
তাহলে আমার ঈদটা খুব আনন্দটা অবশ্যই আচ্ছা ঈদের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে ছোটবেলা থেকে শুরু করে দিই ছোটবেলা ঈদটা কেমন ছিল বা কি ছিল তো ছোটবেলার প্রসঙ্গ আসলে আমাদের মনটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় সেই অনেকগুলো অন্যরকম রঙিন স্মৃতি ভর করে চোখের মধ্যে আপনার ছোটবেলা কোথায় কেটেছে কেমন কেটেছে একটু আমি স্কুলের বইয়ের মতো শোনাবে হয়তো বেশি আদর্শ কথা শোনাবে যেহেতু বাবা ফিল্মের সাথেই জড়িত ছিলেন তো যেটা হয়েছে হলো যে নতুন কাপড়ের ব্যাপারটা কি নতুন কাপড় তো বছরের যে কোনো সময়ই কেনা যেত তো সাবা আমাদের স্কুলিংটা হয়েছে যে ঈদ এলেই তোমার নতুন কাপড় লাগবেই এই ধরনের জেদা জেদি আমরা করতে পারতাম না আমাদের অভ্যাসের মধ্যে নেই আবারও বলা হতো যে নতুন কাপড় লাগবে হচ্ছে এ রে 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 তোমার তো সারা বছর ধরেই নতুন কাপড় থাকে আলমারি খুললেই তুমি একটা নতুন কাপড় পাচ্ছ এটাও যেমন সত্যি এটা বলা হয়েছে কিন্তু আমি শিওর যে নতুন কাপড় কেনাও হয়েছে যে কারণে আমার ছোটবেলার অনেকের ছোটবেলার সাথে মেলে না যেমন কাপড় কাউকে দেখানো যাবে না গল্পগুলো খুব সুইট জুতো লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা বাট এটা আসলে আমাদের ভাই বোনদের জীবনে কখনো হয়নি স্মৃতি ভারতের মন নিয়ে আমরা ঘুরে ফিরতে চাই এবং একটু মনে করে দিতে চাই সুমন চট্টোপাধ্যায়ের একটা গান ছিল কিন্তু হঠাৎ রাস্তে আফিস অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া মুখ চমকে দিয়ে বলে এরকম হারিয়ে যাওয়া মুখগুলো কিন্তু মাঝে মধ্যে অনেক সময় চমকে দেয় এরকম কোনো মুখের কথা কি এই মুহূর্তে মনে পড়ে আমি খুব ছোটবেলায় মানে একদমই ছোট তখন আমরা গ্রিন রোডে থাকতাম আচ্ছা গ্রিন রোডের ওখানে তখন তো আর অনেক দোকান পাট ছিল না একটা বড় দোকান ছিল ইকবাল স্টোর্স একজন নন বেঙ্গলি ওটা মালিক ছিলেন তো ওখান থেকেই বাড়ির শপিং টপিং যাওয়া হতো তো আমি বাবার সাথে যেতাম এবং গেলেই ভদ্রলোক আমাকে একটা ওই যিনি মালিক ছিলেন উনি আমাকে একটা চকলেট দিতেন তো চকলেট পর্যন্ত ঠিক ছিল একদিন কানের টপ দিল তো আমার বাবা বলল যে না না এটি কী করছেন বলে আরে বেটি আসে বেটি হেল আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে তো তারপরে তো অনেক কিছু হলো যুদ্ধ হলো উইন্ডোর থেকে চলে এসছি তখন আমরা বনা নিতে থাকি আমি বোধ হয় তখন বনা নি আমি এটা এটা আরও পরের ঘটনা বলছি ওরকমই এইটি ফাইভ এইটি সিক্স গুলশানে একটি দোকান ইকবাল স্টোজ আমি দেখে ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে ঢুকেছি ঢুকে শপিং টপিং করছি বের হবার সময় ইকবাল স্টোজ ভদ্রলোক এসে বলছে এই যে এটা নাও ঘুরে তাকে আমি তবে হেসে ফেলেছি উনি ছিলেন তখনও জীবিত ছিলেন উনি আবারও আমাকে একটা চকলেট এবং তখন একটা বড় সড়ো মানুষ মানে কি বলছে তুমি যত বড়ই হও তুমি তো ওকে তো ইটুর করে দেখেছি সেই মালিক এখনো আপনার হাতে চকলেট ধরিয়ে দিল হ্যাঁ এগুলো আমি খুব এনজয় করি আমার খুব শ্রদ্ধ শিক্ষক সৌরভ মুর্শেদ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি তখন মাস্টার্স পড়ি উনি হঠাৎ ওনার কাছে একটা টিউটোরিয়াল বা কিছু নিয়ে আমি গেছি বসো তোমাকে কি দিই চকলেট নাই আছে একটু স্ট্যাপসেলস খাও এগুলো আমার লাইফে খুবই ইন্টারেস্টিং ঘটনা অবশ্যই আচ্ছা আমার শিক্ষকরা আমাকে খুব পরীক্ষা দিবে যেটা হয়েছে যে আমি এক ধরনের স্ক্রিপ্টে ইংলিশটা শিখেছি আর তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই ছিল আর রিকার্নেস ছিল আইটেলেক্সে তো আমি ওইটা ধরো পিক আপ করতে পেরেছি কিন্তু যখন প্রশ্ন করছেন আমাকে সাহিত মানে আমি শুনেছি আমি কিন্তু আমার কাছে মানে আমার আমি দেখ মনে আছে আমার আসলে মনে নাই কিন্তু তো উনি তো ইংরেজিতেই কথা বলছেন তো আমি সম্ভবত অত দ্রুত ইংরেজির সাথে তখন অভ্যস্ত না আমার অ্যাডমিটেড হওয়ার কারণটা উনি খুব সুন্দর করে বলেন যে উনি কিন্তু পরীক্ষার খাতা টাতা দেখার আগে গিয়ে অ্যাডমিটেড লিখে দিয়ে এসছেন কারণ উনি যখন আমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছেন আমি নাকি ওনাকে খুব স্পষ্টভাবে বলেছি আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝছি না বাংলায় ভালো আমাকে পরে বলেছে যে সে এতটুকু একটা মানুষ ভয় পেল না ইউজুয়ালি বাচ্চারা কেঁদে ফেলে সে একদম খুব 
ভদ্রভাবে আমাকে বলেছে যে কি বলছেন আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না আপনি বাংলায় বলেন উনি ইয়ে বলেছেন যে আমি এরকম বাচ্চাই চাই এবং আম্মা খুব ওয়ারিড ছিল যে ইংরেজি বুঝছে না মানে বলছে পিক আপ করবে এক দেড় সপ্তাহের মধ্যে পিক আপ করবে স্কুলে তো খুব নিজে একটা সব সময় সব জানতে একটা ভাব ছিল না সব জানতে ভাব ছিল আমি অসম্ভব দুষ্ট ছিল দুষ্ট ছিলেন আচ্ছা সেই দুষ্টমি ধরনগুলো একটু শুনতে চাই ক্লাস 2 পর্যন্ত আমি কারণের সাথে ছেলেরা পড়তো এখন কি অবস্থা আমি জানি না এখন পড়ে না এখন শুধু মেয়েদের তো আমাদের ক্লাস 2 পর্যন্ত পড়তো আমার তো অনেক বন্ধু বন্ধু ছিল তো একবার কোন একটি ছেলে বন্ধুর সাথে বাজি ধরেছিলাম very bad example because the drain to tokhon ekdom chok chok e porishkar pani ar pani chhara kono moila thakar to kotha na tiffin time e naki tar sathe baji dhorechi je tui drain er pani khete parbi tar pore she to chhele chhele der to ekta chote baler theke ek dhoroner false ego thake excuse me ha parbo bole she drain er pani khao shuru koreche আর আমি নাকি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এসছি করতে করতে ন্যাচারালি তো টিচারে বলছি কি হয়েছে কি হয়েছে আমি বলছি ও তো ওরকম ড্রেনের পানি খাচ্ছে তারপরে তখন আয়া যে ছিল সেকে কানেই ধরে ছেলেটাকে নিয়ে আসছে ছেলেটা ভাবে করে কানছে আর বলছে আমাকে সুবর্ণা খেতে বলেছে তো আমি তখনকার এখনকার আমি আয়া টিচারও না এক বিহারি আয়া ছিল সে নির্বিকার চিত্তে আমার আরেক কান ধরে দুই হাতে দুজনের কান মুচড়ে দিল এবং এটা নিয়ে কোনো বাবা মায়ের কাছে কমপ্লেন হলো না বাবা মা এখনকার বাবা মায়ের তো টিচার বকলে স্কুলে এসে আমার বাচ্চাকে বকলে কেন বকা হলো মানে কান তো মরবেই মানে এরকম ব্যাপার নিয়ে নালিশ করতে গেলে আমার ধারণা আমার মা আমাকে দুই কান ধরে ঝুলিয়ে রেখে দিত সত্যি তাই আর স্কুলে আমি আরেকটা কাজ খুব করতাম সেটা হচ্ছে ওই পরীক্ষা দিতে দিতে মাঠের দিকে তাকিয়ে খেলা দেখলে ওই দ্রুত খাতা দিয়ে শেষ না করে চলে যেতাম একদম ছোটবেলা থেকে তখন তারপর টিচাররা খুব ভালো ছিলেন সারা জাকিরের মা এটা মিসেস আমিন উনি একদিন পরীক্ষার হলে ভিজিটেশনে আছেন উনি স্পিড দেখে বলেছে না দাঁড়াও এখানে স্ট্যান্ড হিয়ার দেখে ভাই হ্যাভ টু ফিনিশ গো ব্যাক টু ইয়ার সিট এবং এখন তখন খুব লজ্জা পেতাম এখন খুবই মজা লাগে বিকানস স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি পরীক্ষার খাতা জমা দেওয়ার পরে টিচার দাঁড় করিয়ে রেখে পুরোটা দেখে তারপরে আমাকে হলের বাইরে যেতে দিত সিরিয়াসলি মাঠ কি আপনাকে খুব টানতো তার মানে খেলার মাঠ খুব পছন্দ আমি যে খুব নিজে খুব অ্যাথলেটিক একটা পারসন ছিলাম তা না আচ্ছা কিন্তু খেলা ধুলা দৌড়া দৌড়ি আর স্পোর্টস ইন জেনারেল আমার অত্যন্ত মানে প্যাশনের একটা জায়গা আর কি একটা বিষয় মনে করে দিতে চাই আমি মানে শুনতে চাই আপনার মুখে একটি প্রসঙ্গে আপনার পিতা প্রসঙ্গে এবং একটি মজার ঘটনা দিয়ে শুনতে চাই একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন মেলায় কোথায় গিয়েছিলাম রমনা বাটু মিলে পয়লা বৈশাখে খুব ভরে যেতাম তো বাবা তো একদম রেগুলার ওখানে আবৃত্তি করতেন তো আমি একটু বেখেয়াল টাইপও আছি কিন্তু বেশ বেখেয়াল টাইপ আমি ঘুরছি ফিরছি অনেকক্ষণ তো আমার বাবাকে আমি বোবা বলে ডাকতাম মানে আমার বড় বোন বোবা ডাকতো তো ওখান থেকে আমরা পিকা করেছি তো ঘুরছি ফিরছি হঠাৎ মনে হলো বোবার সাথে অনেকক্ষণ দেখা হয় না তারপরে তার বোবাকে খুঁজে পাই না কি হলো কি হলো প্রায় কান্না কান্না পেয়ে যাচ্ছে তারপর কিছুক্ষণ মাথা ঠান্ডা করে দাঁড়িয়ে বুঝলাম যে বোবা সেই যে আবৃত্তি করছে যে কণ্ঠটা ভেসে আসছে তো বোবার সাথে আমার অনেক বন্ধুত্ব ছিল বিয়ার ফ্রেন্ডস আচ্ছা বন্ধুত্বের সম্পর্ক জুড়ে যদি আমি বলি যে এই মুহূর্তে কোনো স্মৃতি আরও মনে পড়ছে খুব কাছাকাছি স্মৃতি বাবা স্টেজে বা আপনি সে মঞ্চের বাইরে তেমন না একদম ঘরোয়া স্মৃতিগুলো আমি আমার বাবা যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারতাম যে কোনো বিষয় নিয়ে এনিথিং এবং আমার মা মাঝে মাঝে বলতো বা বাবা কি কনভার্সেশন আমি বলি একবার কি হলো আমি তখন কাকরাইলে থাকি আমার যখন গাড়ি নেই আমি একটা তখন ওই যে বেবি ট্যাক্সিগুলো স্কুটারসগুলো ছিল করে বনে নিতে বাবার বাড়িতে যাচ্ছি তো আমি যেতে যেতে দেখছি বোবার আম্মা গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে তো আমি হাত নেবে বলছি যাও মানে কোথাও যাচ্ছি আমি সে আমি বাড়ি গেলাম তো কিছুক্ষণ পর দেখি যে ফেরত এসছে আবার তো সাথে একটু বাড়িতে কাজ করে যে ছোটো ছেলেটা ওকে নামিয়ে দিচ্ছে তো আমি বলছি নামাচ্ছ কেন যাচ্ছিলে যে ও কোনো অসুবিধা নেই আমি তো বসে আছি 
তো বাবা আমাকে বলছে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংরেজিতে বলছে দ্য মেড ইজ ইন দ্য হাউস ইফ উই হ্যাড লেফট হিম অলোন আই দে উড হ্যাভ ফট ওর উড হ্যাভ ডান সামথিং এলস সেই জন্য নিয়ে যাচ্ছি সাথে করে তো আমি জানি না আসলে যে ঠিক কোন লেভেলে বাট উই আর অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডস ফার্স্ট মানে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে বাবা শিখানোর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই শিখিয়েছে সেটা খুব খেলার ছলে বা গল্পের ছলে স্টেজের প্রথম স্টেজের প্রথম নাটক খুবই নার্ভাস কি হবে বলছি কিছু হবে না প্রথমেই চোখটা ডিফোকাস করে নিবি সামনে কিছু দেখবি না জোরে জোরে বলা শুরু করবি প্রথমটা তারপরে আস্তে আস্তে আমাকে বলেছে যে কমিউনিকেট করতে হয় কি করে দর্শকের সাথে প্রথম মনে হয় অংশগ্রহণটা যে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সেটা মনে হয় বাসায় জানানো হয়ও নি তাই কি ও ওইটা একটা অদ্ভুত ঘটনা ছিল ওটা ইন্টার স্কুল হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশন থ্যাঙ্ক ইউ আমি বলেছি রেজিস্ট্রেশন কম্পিটিশন তো আমি তো ওই নামটা লিখিয়ে দিয়ে চলে এসেছি স্কুলে আচ্ছা তারপরে যেদিন কম্পিটিশন তার আগে দিন আমার বাবা শুনে কি আশ্চর্য তুই কিছু জানালি না বসলি না একবার তখন নিমা আবৃত্তি করছে খুব রেগুলার বলছে নিমা করছে কারোর সাথে বসে তো ও আছে কম্পিউটার কি হবে বকা টাকা দিয়েছে আমি কিছু বলি টলিনি কিন্তু আমার আবার যে একটু খাম খেয়াল আমি কিন্তু বাজে কোনো জেদ নেই আমার আমি কিন্তু একগুয়ে না আমি যদি খুব রেগে যাই এবার সাথে যদি আমার ভুল হয় আমার এক সেকেন্ডের কম সময় লাগে সরি বলতে আমি না 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 ওফ খুবই ক্লান্তিকর একটা ঘটনা রাগ পুষে রাখা কত এনার্জি নষ্ট তারপরে তো কম্পিটিশন হয়ে গেছে ছাড়পত্র আচ্ছা আমি তো আমার ফার্স্ট হয়েছি কিন্তু আমি তো খুব রাগ আমি তো বাসে কাউকে কিচ্ছু বলিনি ওই যে বকা দিয়েছে যাওয়ার আগে প্র্যাকটিস ট্র্যাকটিস করিসনি বলিনি আবার আমি জাস্ট চলে আসছি ওখান থেকে কিছুই না বলে ইনফ্যাক্ট ওখানে আমি ট্রফিটাও নিই নেই করে চলে এসছি কারণ ওখানে কেউ একজন খুব একটা মিন কথা বলছিল আমার মিন কথা পছন্দ হয় না হ্যাঁ গোলাম মুস্তাফার মেয়ে জাজরা কি কি যেন সিলি সিলি কথা বানানো লোকজন চলে এসছি পরের দিন সকালবেলা স্কুল থেকে টিচাররা আসছে ওইটা নিয়ে এসে ট্রফি নিয়ে হ্যাঁ তখন আমার বাবার চেহারাটা দেখে আমি হাসি তাকে এরকম করে আমি কিছুই হয়নি এরকম একটা বলিস সে কি তুই কম্পিটিশন জয়েন করেছিস সেটা বললি না ফার্স্ট হয়েছিস সেটা বললি না তোর ব্যাপার কি সেরকম একটি সময় আপনি যখন চলচ্চিত্রে চলে এলেন সেটার পিছনে কি ঘটনা ছিল আমাদের বাড়িতে আসলে কোনো কিছুতে খুব বেশি একটা না করা হয়নি আমি যেমন ছোটবেলা থেকে পড়ি পড়ি মানে হচ্ছে সব পড়ি আর ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি বাবা মা যেটা চাইবেন না যে পড়ার মতো না সেটা ওনারা আউট অফ রিচ রাখেন কিন্তু যেটা বুক শেলফে আছে সেটা তো পড়বই তো আমাদের যে খুব একটা ওরকম না থিয়েটার করা ওরকম বেলাল ভাই আল মনসুর বললো স্টেজে কাজ করবে বললাম হ্যাঁ তারপর মান ফাইন মর্নিং বাবা একটা ব্রোশিয়ার নিয়ে আসলো প্রথম জাতীয় নাট্য উৎসব তো সেখানে আমার নাম লেখা ঢাকা থিয়েটারে জন্ডিসো বিবিধ বলো মেয়ে সুবর্ণা মুস্তফা আমি বললাম আচ্ছা তারপরে আমি রিহার্সাল লিখে নাম উইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সিনেমাটাও ওরকম জাকি ভাই ফেরত আসার পরে সারাদিন দেখে ছবি করবো বউকে বললাম ছবি করবো বললাম ম্যাট্রিক পাস করে এখন ছবি করবে কি মনে করো ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ দিয়ে শেষ করে গিয়ে বলেছি ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ এবার ছবি করবো তো নট ভেরি ডিফিকাল্ট আসলে আমি একটু ওইটা তো আমি বলি যে সামহাও আমরা একটু প্রিভিলেজড এদিক থেকে আচ্ছা তখন কেমন কেটেছে এবং দেশে সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই বেশ কিছু অভিজ্ঞতা মুখোমুখি হয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই 1971 এ আমার বয়স ছিল 10 আর ওই সময় যাদের বয়স 10 11 12 আমি কথাটা আগেও বলেছি আমার একদমই মনে হয় যে মুক্তি যুদ্ধ আমাদেরকে একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছে কিন্তু সেই সময় পাকিস্তানি আর্মির নিষ্ঠুরতা বা তাদের সহচর শান্তিবাহিনী 
धर्षण शब्द मान हरण शैशव हरण हो ग चोलब्धि स्वाधीन देश नागरिक हल षोलो डिसेम्बर से उपलब्धि जो तक धानमंडी छ मुक्तिजोधारा ट्राके ढुक तक जय बांगला कथाटी बोलते नमास बला जाए मन आज बड़ चाचार बाड़ी छमेरिकान कन्सुलेटर बाड़ी तो पीछने छो तो बड़ चाचा इसे बोलें षोलो डिसेम्बर इट वज अराउंड जय जीवन जापन कर तो ओ, ओ, पे तो सम्पर्क गो प्रेम हमच्छेद तक आड़ाल थे ना तो स्वाधीन बांगला बेतार केंद्र बेपार अनेकटा एरक सुनते दिवना एगो कि सुनतम खूब बड़ो ग्रुन डिगर एक रेकर्ड प्लेयर छो रेडियो कम रेकर्ड प्लेयर विशाल बड़ो तो बाबा ओटार भरे जोरे को सीम्फनी टीम्फनी बजे दी ड्रईंग रूमे मार घरे मशारी नीचे ढुके खूब मृदु भाव सुनतम से खूब अबाक लागे जो छवि देखी स्वाधीन बांगला बेतार केंद्र अनुष्ठान बारान्दा बस सुन तक से सहज भाव ना बरक्त लागे छविभिनय ब्रेकडाउन 
ছাব্বিশ তারিখ স্বাধীন কারফিউ ছিল বোবাটা সেট থেকে নিয়ে এসেছিল অসাধারণ একটা জিনিস ছিল এবং ওটাকে আসলে খণ্ড 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 করে ভেঙে আমরা মানে মাটির উপরে তো পেইন্টটা করা একদম ভালোবাসার ভাস্কর্য ভেঙে চড়ে খান খান আপা একটু জানতে চাই আমরা বিরতির আগে বলছিলাম দেশের খবরে যাওয়ার আগে যে বাবা মা দুজনই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত আপনার তিন ভাই বোন ক্যামেলিয়া সুবর্ণা মুস্তফা সুমিত এই তিন ভাই বোন এবং বাবা মায়ের অবসর সময়গুলো কি করে কাটত কেমন ছিল সেই সময়গুলো আমরা খুবই গল্প করতাম মানে ধর খাবার টেবিলে খেতে খেতে খাবার শেষ হাতে এরকম তুলে গল্প করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি আমি একসময় উঠে পড়ত আরে ওঠো এখান থেকে আর আরেকটা খুব প্র্যাকটিস ছিল আমাদের বাড়িতে বিকেলবেলা সন্ধ্যার সময় একটা চা চা খাওয়ার একটা প্র্যাকটিস ছিল আম্মা চায়ের কাপ চাপ নিয়ে এসে বারান্দায় আর আমার বাবার একটা নাগরা একটা স্পুল টেপ রেকর্ডার ছিল ওখানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুচিত্রা মিত্র চিন্ময় দেবব্রত এনাদের সবার গান থাকতো তো ওই বিকেলে আমাদের জন্য নুডলস হচ্ছে কেক হচ্ছে বাবা আম্মা চা খাচ্ছে আর গান ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের গানটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি সবসময় আমাদের সেই গান আর এই গান সেই সুবর্ণা মুস্তফা আর এই সুবর্ণা মুস্তফা কোথাও কি কোনো কমতি পড়েছে না গানের জায়গাটা সে একই রকম ভালোবাসা রয়ে গিয়েছে গান তো প্যাশন আমার এখনো আমি গান একেবারেই গাইতে পারি না গলায় কোনো সুর নেই আমার এক বন্ধু বলেছিল যে আমি গান গাইলে ইস্ট্রাফিলের চাকরি থাকবে না বাট আমি অত্যন্ত গান পছন্দ করি এবং আমার বন্ধু যারা খুব ভালো গান করেন তারা আবার আমাকে খুব সমাদর করে কারণ আমার গানের কথা মনে থাকে আমার গান খুব শার্প গান একটু উনিশ বিশ হলে বুঝতে পারে ও হ্যাঁ এখানে তাহলে আমরা ধরে নিতেই পারি যে সুবর্ণা মুস্তফা গানেও একজন অসাধারণ শিল্পী আমরা মনে করি তাকেই শিল্পী যার কান গান পর্যন্ত যেতে পারে এবং যার কান দিয়ে সে গানকে চিনতে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমি একটু গলা দিয়ে গাইতে পারলে আরও খুশি হতাম আর কি রঙিন <laughs> কিন্তু মাত্র চুনকাম করা সেটার মধ্যে এরকম রং না এরকম ছুড়ে ছুড়ে পাকা পাকা বলে আমার তো ভালোই লাগতো বেশ একটা এখন বিজ্ঞাপন হয় না কোন একটা রঙের যা কিরকম কিরকম এলোমেলো আঁকে সেটা আবার হাঁ করে সবাই তাকিয়ে দেখে আমার ছোটবেলায় ওরকমই লাগতো খুবই আর্টিস্টিক মনে হতো সমস্যা কি নানির বাড়িতেই তো পুরো আপনাদের পশু প্রেম জীবে দয়া করে যে একজন সেইজন সেবি ছিল ঈশ্বর একটা পশুর প্রতি একটা ভালোবাসা কিন্তু ছিল যে এখানে আছে আমার দুটো বিড়াল দুটো কুকুর বাড়িতে এবং জীবন তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে এবং এই এগিয়ে যাওয়ার সময় তোমার আশেপাশে যা আছে প্রকৃতিতে প্রাণী জগতে এদের সবাইকে একটু ভালোবেসে এগিয়ে গেলে জীবনটা আরো সুন্দর হয় এই যে আমি যেমন পছন্দ করি আমি অ্যানিমালস পছন্দ করি কুকুর বেড়াল মুরগি ছাগল গরু আমি পছন্দ করি কিন্তু এটা আমার একটা ব্যক্তিগত পছন্দ আমি সেই পছন্দটা সবার উপর চাপিয়ে দিতে পারবো না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি যদি বলি আমি জীবন ভালোবাসি প্রকৃতি প্রেমী তাহলে প্রকৃতির ভিতরে যা আছে সব কিছুকে ভালোবাসলে সমস্যা নেই আমার কথা হচ্ছে পছন্দ করার দরকার নেই কিন্তু নিষ্ঠুরতারও দরকার নেই যাচ্ছে একটা কুকুরকে একটা ঢিল মেরে দিল কথা নেই বার্তা নেই বিড়ালে গায়ে পানি দিয়ে দিল পাখি ধরে খাঁচায় পুড়ে ফেলল সুন্দর গাছে একটা ফুল ফুটে আছে পটাশ করে গিয়ে ছিঁড়ে ফেললো পারপোজলেস ঘাস 
পাতা আমি দেখেছি বসে বসে পাতা এরকম চিকন চিকন করে ছেড়ে ওই আবার বলছি খুবই বকিস মনে হবে আমি লাস্ট মনে করতে পারি না আমি নিজে হাতে অবশ্যই ফুল তো ব্যবসা হচ্ছে ফুল কাটা হচ্ছে সেটা আলাদা ব্যাপার বাট আমি লাস্ট মনে করতে পারি না যে আমি নিজে হাতে কবে গাছের থেকে গিয়ে একটা পাতা ছিঁড়েছি বা একটা ফুল ছিঁড়েছি আই ডোন্ট আমরা যে গ্রামের নাটক করি একদম বলে দিয়েছি আমি আমার ইউনিটকে যে গ্রামের জীবনটা দেখো একটা ছাগল যখন উঠানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তার মানে ও হেঁটে যেতে পারে গ্রামে এটা হয় তো আমার শটের পিছন দিয়ে একটা কুকুর হেঁটে গেল বা একটা ছাগল হেঁটে গেল বা একটি ছোট বাচ্চা হেঁটে গেল তাদেরকে সরানোর দরকার নেই তো সরিয়ে দেওয়ার একদম ঠিক আছে আর আই লাভ অ্যানিমলস আমি আই জাস্ট লাভ অ্যানিমলস আমাদের বাড়িতেও মুরগি ছিল আমাদের বাড়িতে একবার একসাথে পাঁচটা না ছয়টা কুকুর ছিল আম্মা বলেছিল আমি পাগল হয়ে যাবো এতগুলো কুকুর বাড়ির ভিতরে শাশুড়ি আর জামাই মিলে ওই ড্রপার দিয়ে 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 আমার কালীগঞ্জে ওরকম পাঁচটা কুকুর অ্যাডপ্টেড আছে আমি রেগুলার ওখানে লোক আছে টাকা দিয়ে যাচ্ছি তারা দেখাশোনা করছে আমি এখন হারবাইদে আছি ওখানে দুইটা একদম পাপি অবস্থা থেকে তাদের সব শর্টস টর্টস দেওয়া সেখানেও লোক আছে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ব্রোশিয়ার নিয়ে এসেছিল বাবা মঞ্চ নাটকের তো সেই মঞ্চ নাটক দিয়ে তো মনে হয় শুরু মানে আমি যে বছর বরফ গলা নদী আমি আসলে ছোটবেলায় ছোটদের আসর করেছি এটা আমি আগে বলেছি ওই যে কেউ ভাগ্যিস আমাকে শিশু শিল্পী হিসেবে মনে রাখিনি ভাগ্যিস মনে রাখিনি শিশু শিল্পীর ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর আমি সেভেন্টি ফাইভেই বরফ গলা নদী করেছি এবং সেভেন্টি ফাইভেই ঢাকা থিয়েটার জয়েন করেছি এক দুই মাসের আমি আগে বলেছি আমি গান করতে পারি না তো ঢাকা থিয়েটার মিউজিক বেসড কাজ হচ্ছিল তো আর আমার কথা করেছি আর আমি ব্যাপারে যে উত্তরটা সবাইকে দিয়েছি আমি আবারও দিই অনেক সময় ভালোবাসারকে ঠিক রাখার জন্য অনেক প্রিয় জায়গার থেকে দূরে সরে যেতে হয় আত্মত্যাগ যাকে বলে আত্মত্যাগ না মনে এটা আত্মত্যাগ না এটা খুব একটা কনশিয়াস চয়েস যে থাকলে যদি বিরক্তি বাড়ে তার চেয়ে ভালোবাসাটা অটুট থাক আমি জায়গাটার থেকে এবং আমি সামনে এগিয়ে যেতে চাই আমি আমি একটু আগে বলেছি লাইফ গোজ অন আমি ওই পিছন দিকে ফিরে চলতে চাই না যতদিন বাঁচবো আমার সব কিছুতে আগ্রহ আমার কৌতূহলের শেষ নেই জীবনে আমার খুব আমার অনেক আগ্রহ অনেক কিছুর ব্যাপারে আগ্রহ সেটাই একটা পৃথিবীতে অনেক রকমের আনন্দ আছে সবচেয়ে সেরা আনন্দের মধ্যে একটা হচ্ছে জানতে পারার আনন্দ হ্যাঁ আমি খুব মুন্ডক হতে চাই না আমি আমার জগতে এইটুকু ভেরি হ্যাপি আমি ওরকম হতেই চাই না আই উড ডাই আমার যদি ওরকম হয় ভর্তি হলেন এবং ইংরেজি সাহিত্যে আপনি মাস্টার্স করেছেন তখন আপনি পুরো দস্তুর একজন অভিনয় শিল্পী 
আশেপাশে সবাই কি বলা বলি করত দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি যখন কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম আমার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত আমার নয়নের আলো বলাকাতে রিলিজ হয়েছে আমি রেগুলার সিনেমা করছি টেলিভিশন করছি মঞ্চ করছি এবং আমি রেগুলার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অত্যন্ত সাবলীলভাবে চলাফেরা করেছি অসুবিধা হয়নি কখনো কোনো রকম সমস্যা হয়নি কারণ সমস্যাটা কখন হবে যদি আমি সেলফ কনশিয়াস থাকি আমি কারোর সাথে কথা বলছি না ধরো আমি বোর্খাপুর ইউনিভার্সিটিতে গেলাম মানে হয় না ইউ ক্রিয়েট এ সিন কিন্তু আমি তো সেই ইউনিভার্সিটির আর দশটা ছেলে মেয়ের মতোই ছিলাম আমি জগন্নাথ হলের মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে চলে যেতাম আবাহনীর মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে চলে যেতাম ক্লাস বাঙ্ক করতাম হা হা আড্ডা মারছি টিচারদের কাছে বকা খেতাম পরীক্ষা নিয়ে মাথার চুল ছিটছি মানে কত কিছু করেছি লাইফে মানে ইউনিভার্সিটির সুবর্ণ এবং রাজনৈতিক মানে সরাসরি রাজনীতি না করলেও তখন সৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যেটা সক্রিয়ভাবে টিয়ার গ্যাস খাচ্ছি মিছিলের দৌড়ানি খাচ্ছি মানে কামন আমি একদম ইউনিভার্সিটি হচ্ছে মানে কমপ্লিট একটা লাইফ উচ্ছল জীবন হ্যাঁ পুরোটাই কাটে আর তুমি যে ওই যে জানার যে আগ্রহের অন্য মানুষই যেটা বললে এটা একেবারেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এক ধরনের কৌতূহল সাধারণ মানুষের থাকে কিন্তু সেটা আমাকে কখনোই কষ্ট দেয় না কারণ আমি শো বিজনেসে আমাকে একটা লেভেল পর্যন্ত দর্শকের কাছে জবাবদিহিতা করতেই হবে সেটা ব্যক্তিগত জীবনেরও কিন্তু একটা লেভেল পর্যন্ত যেটা আমাকে কষ্ট দেয় সেটা হচ্ছে মিডিয়া আমার সহশিল্পী কিছু মিডিয়ার কিছু লোক যখন অযাচিতভাবে এবং এটা জানার আগ্রহ না এটা এক ধরনের কাদা ছড়াছড়িশন এটা এক ধরনের অসভ্যতা পারভার্সন হয়তো স্ট্রং ওয়ার্ড অশালীন এই আগ্রহটা তাদের বেশি এটাই আমাকে কষ্ট দেয় সাধারণ মানুষের তো আগ্রহ থাকবেই তুমি স্ক্রিনে তোমাকে দেখা যাচ্ছে তোমাকে তোমাদের নিয়ে গসিপ হচ্ছে তোমাদের নিয়ে রিউমার্স হচ্ছে সাধারণ মানুষের তো আগ্রহ থাকবেই আর আমি তো মাস্টারি করছি না ইউনিভার্সিটির আমি তো মাদ্রাসায় পড়াচ্ছি না আমি শো বিজনেসের লোক রে ভাই তো একে নিয়ে তো দর্শকের আগ্রহ থাকবে আমি তো কাজই দর্শকের জন্য করি নিশ্চয়ই আমি তো ঘরের মধ্যে বসে নিজের জন্য কাজ করছি না তো দর্শকদের বললাম না যে ওদের একটা অধিকার থাকে ওনাদের অধিকার থাকবে শিল্পীর ব্যক্তি জীবনেও একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত কিন্তু যারা কলিগস যারা মিডিয়াতে আছে প্রিন্টে আছে চ্যানেলসে আছে তারা তো পুরো জিনিসটা জানে মিডিয়া হাউ দ্য মিডিয়া রানস তারা যখন গিবত করে তারা যখন অশালীন ভাবে তোমার ব্যক্তি জীবনে অনুপ্রবেশ করে দ্যাট হার্টস অবশ্যই